Итак, ребята, я всех приветствую, мы продолжаем наше прохождение. Итак, э, будем знакомиться с Джойс. Это персонаж, который очень-очень любит поболтать, и это будет прям действительно надолго. Вот, так что давайте не будем задерживаться и погнали. Так, в общем, представительного вида женщина стоит, облокотившись на крышу каюты, собственно, яхты. Улыбается, когда ты подходишь ближе. Зеленый плащ покрыт сверкающими капельками воды на шее, повязан шелковый шарф. Добрый вечер, господа, меня зовут Джойс. Джойс Эл Мессия. Я представляю управление Wild Pines, компании, которая принадлежит э, этот порт. Вы должно быть из РГМ. <coughs> а что значит Л? Лейтон, моя девичья фамилия. Ага. А что такое РГМ? Кажется, я где-то это уже слышал. Mm. Я имела в виду вас, Ревашольскую гражданскую милицию. Полицию. Mm. <coughs> а как вы догадались? Честно говоря, никак. Я просто говорю это каждому пьянице, а вы первый, кто откликнулся. Расслабься, она пошутила. Ну что ж, пожмем ей руку. Я рада, что вы пришли. Меня отправили сюда, чтобы разрешить ситуацию с забастовкой. И не для того, чтобы разбираться с саму судом. Я с радостью окажу любое содействие РГМ в этом деле. Рад это слышать. Тогда мой коллега задаст, задаст вам несколько вопросов. Хочу вас сразу предупредить, что недавно с ним случилось одно... один необычный приступ. Очень необычный. И он еще не совсем от него оправился. Однако могу вас заверить. Он уже вполне готов вести расследование. Его голосе слышны нотки иронии. Даже какого-то озорства. Это тактика. Как интересно. Угу. Желаю вам скорейшего выздоровления. А пока вы можете рассчитывать на всестороннее содействие Майо и Wild Pines Group. Итак, ну что ж, пойдем прям по порядку. Вы на яхте. Ну да, я yes, сая. Кажется, здесь мало у кого есть свое судно. Но вовсе нет. Мы же на архипелаге. Как еще, по-вашему, здесь можно перемещаться? Что вы имеете в виду? Я имею в виду, мы здесь находимся на Ле Каю, разве нет? Если быть точным, соседствующие группы островов Озон и Фас Алямер составляют архипелаг, в то время как Ле Каю, наоборот, представляет собой отдельный массив плодородной земли, четвертый по величине остров в мире, и не является архипелагом. Угу. Погодите, я думал, Ле Каю это большой, отдельный остров. Okay. Ну хорошо. Если уж вам так хочется вдаться в технические подробности, то все мы здесь на островках. А парусное судно все еще самый эффективный способ перемещения между островами. Особенно, когда спешишь разрешить конфликт с забастовкой. Угу. Ну как бы то ни было, я не видел, чтобы здесь еще кто-то катался на яхте. <coughs> я тоже не видел, чтобы здесь кто-то еще э, рассекал на тюнингованной мотокарете Куприки Немо. На самом деле, эта мотокарета специально создана для патрулирования и преследования. Она нужна для длительных поездок по Ревашольскому грузовому порту. Это не игрушка. Как и моя яхта. Не игрушка, я имею в виду. Это транспортное средство, которое позволяет преодолевать большие расстояния в заливе Ревашоля и перемещаться между городом и островами. Да ты просто обязан заставить эту дамочку признать, что она рассекает тут на этой яхте только потому, что богата. Да, просто обязан. Только сперва было бы неплохо задать еще парочку вопросов и собрать побольше информации об этой яхте. Ага. А у яхты есть имя? У яхты? Нет. Это Корда лет 19. Так называют одномоторные, одномачтовые яхты такого типа. Она сказала это как-то отстраненно. Такая красота заслуживает подходящего имени. Угу. Ладно, а что это за яхта? Какого... Так, стоп, да я... Ну, кого? Круто, на вашей яхте нужно действительно придумать имя. Okay. Хорошо, Cordelet как насчет Корды лет 19? Why? Почему? Потому что она выпущена в восточном ревошоле компании Корделет, а длина ее корпуса составляет 19 пейсов. Она намеренно подчеркивает полное отсутствие романтики в названии яхты. 
А как насчет стремительная форель? What? Что? Но это же быстрая яхта, к тому же она похожа на рыбу. Думаю, я продолжу But называть ее по модели, но в любом случае спасибо. <laughs> что ж... Э... <clears throat> Ладно, а что это за яхта? Какого она типа? Это прогулочное судно длиной 19 пейсов. Относится также к первой категории гоночных яхт. Хотя на сегодняшний день я использую это судно преимущественно для работы. Ага, и она вам нравится? Яхта? Да, очень. С такой яхты чувствуешь себя как сыр в масле. Отличная беседа. Не имеет совершенно ничего общего с убийством, которое мы расследуем. Нет, мне правда нравится, думает лейтенант. Интересно, нам уже удалось сбить ее с толку? Он смотрит на женщину, оценивая ее. Ага. А у вас есть права на управление этой яхтой? Уверяю вас, я высококвалифицированный оператор прогулочных яхт. Она сверкает улыбкой. Белизна керамических коронок нет, не уступает белизне яхты. Угу. Квалифицированный оператор прогулочных яхт. Звучит, конечно, интересно, но где же, черт побери, ее права? Ну да, предъявите ваши права, пожалуйста. Господа, я только что... Я только в прошлом месяце прошла техосмотр. Судно полностью подготовлено к выходу в море. На самом деле, моя яхта уже приняла участие в двух астравалийских регатах. В одной мне даже удалось финишировать. А почему не в двух? Я бы финишировала его второй регат, если бы не срочные дела, подобные нынешним. Тем не менее, покажи права. На самом деле, не должна она их нам показывать. Но я абсолютно уверен, что должна. Почему-то не все служители правопорядка знают о том, что закон Путника явным образом запрещает РГМ требовать предъявление прав на управление транспортным средством. <coughs> Закон Путника – один из немногих нормативных актов, регламентирующих взаимодействие между людьми в подконтрольной зоне Ревашо. Есть также закон о торговле в условиях чрезвычайного положения и закон о материальной поддержке. Что-что? Угу. Это один из фундаментальных законов Ревашоля, который принят для ограничения власти местных учреждений. Один из пунктов этого закона запрещает РГМ требовать э, предъявления большинства документов и прав без разрешения со стороны представителя коалиции. Это закон, который позволяет Ревашолю оставаться таким, какой он есть, и пребывать в забвении. Угу. Как по мне, это похоже на закон анархии. Давайте воздер воздержимся от политических дискуссий. Вы все еще можете спросить у этой дамы паспорт. Да, я хочу взглянуть на ее паспорт. Да, конечно. Так, посмотреть ее паспорт. Женщина молча улыбается. Волны бьются о борт яхты. Ты держишь в руках голубой паспорт, обернутый в полиэтиленовый пакет. На паспорте написано «Республика Веспер». На государственном гербе изображен сидящий Лев и Страус. Республика, Ве... Республика Веспер, бывшая Республика Веспер Мессина, была когда-то двойным королевством. Процесс распада прошел мирно, образовав в результате два государства с конституционной монархией. Веспер более богатая страна. Известная в Акциденте своими близким расположением к серости и экзотическими деривативами. Угу. Что-нибудь еще? Это стабильное государство, однако всегда было что-то тревожное в такой непоколебимой стабильности. В расположении на краю изолы Мунди с видом на остров Убисун, уходящий в серости в великое волнение. Так, посмотреть страницу с фотографией. С фотографией тебе улыбается женщина, рожденная в третий год в Ревашольской коммуне. Лицо украшает морщинистые морщинки между бровей и в уголках глаз. Фотография сделана недавно. Имя Реджойс Лейтон Месье. Угу. Вас зовут Реджойс? В переводе возрадуйся? Да, только прошу вас, не называйте меня так. А почему? Джойс намного короче. Ей не нравится это имя. Возможно, плохие воспоминания, злые одноклассники или что-нибудь... Или какой-нибудь старый любовник. Ага. Вы из республики Веспер. Мой муж оттуда. У меня двойное гражданство. С, вес... с... с весперским гражданством... гражданством удобнее путешествовать. Угу. 
Что ж, похоже, все в порядке. Она кивает и кладет пакет обратно в карман плаща. Давайте поговорим об экономике я в... и роли вашей яхты в ней. О, нет. Только не это страшное слово на букву «э». Вы, наверное, хотите сказать, что это символ демонстративного потребления, и что я из правящей элиты. Точнись, это классовая борьба, детка. Детектив, позвольте напомнить вам, что госпожа Месье профи в переговорах. Похоже, он не очень-то верит, что тебе удастся одолеть ее один на один. Тогда о чем же говорит э, нам этот знак? Может, он говорит о том, что этот пирс только для жителей Рюда сен Гислен 33А? 33А это... Это старого пролетарского притона. Как и я говорю, у многих есть свои лодки, у представителей любых слоев общества. Хм... Так, и успешно прохожу проверку на скорость реакции. Твои нейронные связи просто пылают. А, это здание было построено... Хотя нет. Забавно, что-то я не вижу, чтобы тут еще кто-то катался, как сыр в масле. Вы хотели сказать, как сыр в масле. Но да, я вас поняла. Я представляю... А, извиняюсь, э, неправильно. Что-то я не вижу, чтобы тут еще кто-то катался, как сыр на масле. Вы хотели сказать сыр в масле, отвечает она. Ну да, я вас поняла. Я представляю буржуазию, а это моя быстрая, легкая и всецело буржуазная яхта. В ее голосе ни капли смущения. Немного грусти, но никакого смущения. Полагаю, с яхтой мы разобрались. Хорошо. Угу. Так. Эм... Расскажите мне о Wild Pines. Чем вы занимаетесь? Чем мы занимаемся? Боюсь, я не могу говорить от лица всей компании. Это огромное предприятие. Чувствует себя немного неуютно. Она не хочет, чтобы... Э... Она хочет, чтобы... Она хочет быть всего лишь представителем. Хорошо, тогда чем же они занимаются? Основная специализация Wild Pines это логистика, контейнерные перевозки, грузоперевозки и тому подобное. Где те аэростаты, которые там мелькают вдали? Это те самые перевозки. А там терминал. Еще одно подразделение занимается энергетикой, добычей нефти и газа на морских платформах. Wild Pines Group — одна из первоначальных ревошольских индотрип компаний, которым сам король э, Сюзерен еще сотни лет назад даровал право на королевскую монополию. Такого короля э, уже давно нет, но несколько индотрип продолжают свое существование. Что ж, какие еще индотрибы? Сан-Батист, Лам и какое-то непонятное предприятие под названием «Яркая звезда». Славная для вас подобралась компания. Why, thank you. Mm -hmm, спасибо. Она не уловила истинный смысл этой фразы. Ну, потому что он Гарри опять у себя там в голове набалтывал. То о том, то о другом. Извиняюсь. Телефон. <laughs> так. Ага. А сколько у Wild Pines денег? Я не имею права обсуждать финансовое положение компании. Однако могу сказать, что в прошлом году прибыль составила более 20 миллиардов реалов. Угу. Всего-то, а я думал, Wild Pines это успешная компания. А ведь бывают и годы, когда группа компаний теряет миллиарды. Волна ударяется о борт яхты. Женщина хватается за гротаж так, чтобы сохранить равновесие. Wild Pines работает 72 тысячи человек, и у всех есть семьи, которые зависят от выплачиваемых компаний зарплат. Это колоссальная ответственность. Ладно, а откуда у Wild Pines все эти миллиарды? Изначально это был флот экспедиционных грузовых кораблей, осуществляющий торговлю между Самарийской и Астравалийской золами. Это было 250 лет назад, когда корабли Wild Pines отправлялись в экспедиции в Южно-Семенинский регион и составляли карты Ло-Монтанга для Сезерена. 
Сотни лет заботы и приверженности делу, сотни лет безумия заложены в основу этого предприятия. Корабли проходили сквозь великое волнение, чтобы появиться вновь с абрикосами в трюме. Логика такой системы в объединении. Она забирает у своих работников все необходимое для дальнейшего роста. Что? Зачем? Полагаю, наличие королевской монополии тоже способствовало успешному старту. Да вы знаете больше, чем кажется. Конечно, поспособствовало, однако большинство первоначальных Индотрип потерпели крах или были поглощены другими компаниями. Чтобы выжить, Wild Pines приходилось развиваться и приспосабливаться. Никто из сюзеренов этого не делал. Угу. А, что такое гигантской системе нужно вот в этом месте? Вы имеете в виду, помимо того, что компания является законным владельцем терминала, который отвечает за транспортировку 8% грузов по всему миру? Угу, интересно. 8% через этот колхоз ходит. 8% всех грузов в мире? Да уж, это действительно крупное предприятие. На самом деле, это же не вы отвечаете за транспортировку рабочей, без них компания ничто. Мы построили этот район. Спокойно добавляет она. Мы, вот оно, попалось. Все самое лучшее в нем. Рида Сангислен с ее бастионами. Метеоранскую мозаику на площади. За счет вложений Wild Pines удалось даже восстановить некоторые старые уличные фонари. С этими словами она показывает тебе за спину туда, где возвыш... э, возвышается... Волнолом. Окей, чтобы это не было. Когда грузовой порт еще не захватил весь Мартинес, когда этот район еще даже не был частью Ревашоля, задолго до постройки здесь терминала Б, uh, Wild Pines построили Мартинес как курорт для своих ревашольских сотрудников. Да, было дело. Это было место для отдыха. Сюда можно было приехать на выходные или даже провести здесь летний отпуск. А потом появился Ревашоль. Но это уже другая история. Я здесь, чтобы убедиться, что Wild Pines смогут э, и дальше выполнять свои обязанности в отношении места, которое они создали. Угу. Угу. И вы, надеюсь, мне в этом поможете ослышаться в ее мягком голосе. Похоже, вы богаты, дадите мне денег. Хотел бы ты сказать, но это не так просто, да? А что, почему нет? Посмотри на эту даму, просто взгляни, разуй глаза. Угу. Какие блестящие волосы. Причесанные, стильные и коротко подстриженные темные волосы. Несмотря на первые признаки седины, она решила сохранить естественный цвет волос. Сделав им завивку и укладку в стиле конца сороковых. Серги с матовыми и оранжевыми жемчужинами поблескивают в покрасневших от холода мочках ушей. Светло-зеленые глаза, полные любопытства и тревоги, пристально изучают тебя. Богатство и все возможности, которые оно предоставляет. Добрые глаза богачки, которые словно бы говорят, нет ничего невозможного. В разумных пределах. Так, и что? А теперь посмотри на себя. Жалкая обезьяна, которая едва может завязать шнурки на своих ботинках. У тебя под мышками водопады. Твое появление предваряет убийственный алкогольный дух. Волосы прилипли к лбу, а труселя давят. Ты беден, как церковная мышь. Ты не можешь попросить у нее денег. Ты чувствуешь... Мне не стыдно. Еще как стыдно. Тебе слишком стыдно просить у нее денег. Ты слишком боишься. Еще сильнее упасть в ее глазах. Этих драгоценных камнях цвета зеленой воды. Mm. Как я уже говорила, она прерывает молчание, возвращая тебя к действительности неподалеку. Если я могу как-то вам помочь, просто прошу, скажите мне об этом. Угу. Что ж. 
Так, проходим проверку, не с первого раза, но все же. А, похоже, вы богатые, дадите мне денег. Why, yes. Ну, ну да, я действительно богата. А сколько вам нужно? Надеюсь, не слишком много. Я же не ношу все свое состояние в кармане. Она на удивление спокойно это воспринимает. Быть может, она знает о твоем затруднительном положении. Больше, чем э, показывает. 60 реалов. Неплохая сумма, не маленькая, но и не безумно большая. Она запускает руку в, в карман плаща и достает оттуда маленький конверт на застежке. Внутри пачка бумажных купюр, словно... Черные жабры невиданной рыбы. Она достает несколько купюр и протягивает их тебе. Бумага холодная и жирная на ощупь. Что ж, надеюсь, это не был подкуп полицейского. Не то, чтобы закон о торговле в условиях чрезвычайного положения явным образом запрещал это, но все же. Я честный полицейский, один из немногих честных людей в Ревашоле. Вы правы. Закон о торговле в условиях чрезвычайного положения разрешает такого рода пожертвования. Сколь неподобающими бы они ни оказались, при условии надлежащей регистрации в участке. Что ваш коллега, разумеется, непременно сделает. Итак, могу я чем-то помочь РГМ помимо прибавок к зарплатам? Угу. Так, ладно, расскажите мне о забастовке. Все. За исключением разве что к коммерческих тайн компании. А я хочу именно коммерческие тайны. Тогда для начала вам придется добиться отмены законов о торговле в условиях чрезвычайного положения и материальной поддержки, которые дают мне право сохранить молчание. Это очень ветвистые законы. Ветвистые? Тогда я срублю это дерево. Удачи. Этот закон всего лишь стоит на страже имущества прав половины цивилизованного мира. В том числе ваших. Мадам, имеет в виду, что легитимность закона о торговле в условиях чрезвычайного положения, как и легитимность РГМ, обеспечивают коали... обеспечивается коалиционным правительством. Другими словами, ты бы срубил сук, на котором сидишь, упал бы и сломал себе ногу. Однако, я кажется, увлеклась. Вы ведь хотели узнать про забастовку. Угу. Да. Какую роль вы играете во всем этом? Полагаю, моя официальная должность старший специалист по урегулированию вопросов с трудящимися. На практике я всего лишь посредник. Я передаю требования профсоюза Wild Pines, а потом возвращаюсь со встречным предложением. И как проходят переговоры? Никак. В том-то и проблема. Неделю назад профсоюз прекратил все переговоры после того, как случился этот ужасный самосуд. Теперь они меня даже в порт не пускают. Ворота охраняет какой-то громила расист ростом 2,2. О, вы имеете в виду Жан-Люка, моего наставника по теории, по теории рас? Он великолепный учитель, настоящий ценитель искусства. А, так вы с ним уже знакомы. Он уже затуманил вам разум своими безумными теориями. У моего коллеги есть свои странности, давайте пока не будем застрять на них внимание. Так я же тебе сказал, он мой учитель, как видишь, уже все, вот, мы с ним там побратимы. Что ж... Как проходили переговоры до того, как случился самосуд? Нужно признать, что на тот момент мне не удалось добиться того успеха, на который я надеялась, когда только прибыла сюда. А когда вы прибыли сюда? Я здесь уже три недели. Да, я здесь с середины февраля. Залив был еще частично покрыт льдом. Я предпочитаю личное взаимодействие, как и РГМ. Но забастовка началась еще в декабре. До моего назначения переговоры вел господин Гамон, однако э, ему не удалось ни до чего договориться с господином Клэром, председателем профсоюза. Господин Клэр отказался говорить с Гамоном, несмотря на все уступки, которые тот обеспечивал профсоюзу в прошлых переговорах. Профсоюз бастует уже не в первый раз. Господи, конечно нет. До этого уже было две забастовки, и оба раза компания пошла на значительные уступки профсоюзу, включая оплату сверхурочных и медицинское страхование. В этот раз их требования более, полагаю, можно сказать, агрессивные. Имеется в виду, что они более абсурдные. Ага. И что же случилось с этим гамоном? Господин Клэр сказал ему, как бы это... Она делает паузу, чтобы взять себе в руки. Иди нахер, гребаный карлик. Видите ли, господин гамон очень невысокого роста. 
Да, не очень получилось. Не забывайте, что этот человек, с, ко с которым господин Клэр уже работал раньше. Он очень уважительно относился и к самому господину Клэру, и к профсоюзу. Ладно. Какие требования они выдвигают? Да повсюду же листовки и плакаты. Как там написано? Ах да. Каждый рабочий член правления. Большинство рабочих, скорее всего, даже не понимают, что это значит. Сверхагрессивная коммунистическая показуха. В защиту этого лозунга можно лишь сказать, что был еще один. Требуем демократии. Довольно унылый по сравнению с каждый рабочий член правления. Ага. Большинство из них, скорее всего, даже не понимают, что это значит. К счастью, один его по... К счастью, они его пояснили. Каждый раз, когда Wild Pines Group принимает решение, любое решение требует подпись каждого из 2200 рабочих терминала в Мартинезе. Просто, просто чтобы вы поняли, речь идет лишь об одном из 22 терминалов, принадлежащих Wild Pines. То есть они хотят главенствовать не только в компании, но и над 72 тысячами сотрудников Wild Pines Group. Угу. Должен признать, действительно смешно. Да уж, они веселятся по полной. Вот только за чей счет? Я полагаю, что после четырех месяцев забастовки их удалось склонить к более практичному решению. И что вы собираетесь сделать? Не знаю, сначала я, само собой, предположил, что это было лишь приглашение к переговорам, демонстрация жестокой позиции, немного даже с, с издевкой. Однако за этим ничего не последовало, лишь тот же абсурдный лозунг, который они повторяют снова и снова. А теперь, как я понимаю, к этому добавилось, добавился еще и самосуд. За танцами в трепье. Ужасная ситуация, хуже не придумаешь. Простите, а кто вам рассказал про самосуд? Сначала я услышал об этом от Боя, что ошивается у ворот. Того самого, чье имя просто кричит с его отвращения к работе. Кажется, зови меня маньяна. Пока, все сходится. Ага. А что насчет отщепенцев у ворот? Это вы их туда отправили? Отщепенцев? Вы имеете в виду толпы жителей Джемрака, которые пришли умолять дать им работу, в то время как профсоюз работать отказывается? Если бы их прислал и Wild Pines, или дочерние компании, это было бы коммерческой тайной. И не могу делиться с вами подробной информацией. Ну, по крайней мере, сейчас. Она хочет сказать, что готова обсудить с тобой вопрос позже. А что вы можете сказать о Эврари? Эврар Клэр э, — страстный приверженец соблюдения деловой этики. Одно про него э, можно сказать совершенно точно. Он ставит интересы рабочих превыше всего. Вы серьезно? Конечно нет. Эврар невероятно любит взятки. Подозреваю, по его венам течет не кровь, а какая-нибудь вязкая липкая жижа. <coughs> да, очень похож на него. Похоже на него. Это самый ужасный взяточник, которого мне доводилось встречать. При том, что моя работа подразумевает взаимодействие именно с такими личностями. Если уж и есть кто-то еще более продажный и склонный к кумовству, так это его брат-близнец Эдгар. Да, мне уже доводилось слышать про этого Эдгара. Хотя нет. Что, их еще и двое? Да, Эдгар выглядит точь-в-точь, -точь, как его брат, не считая синдрома ленивого глаза. И разговаривает он абсолютно так же. Как только у одного из братьев заканчивается срок, э, председательство в должность вступает второй. Таким образом, они обходят ограничения срока службы. Всего лишь небольшая рокировочка. Одному богу известно, сколько средств, предназначенных рабочим, они присвоили, придя к власти. А что вы можете сказать про сам профсоюз, не принимая в расчет братьев Клэр? Когда-то, лет 20 назад, профсоюз де Бордеров был совершенно обычной организацией. Должно быть, было очень непросто добиться создания такой организации в рамках закона о торговле в условиях чрезвычайного положения. Однако им это удалось. Это вызывает уважение. Идеальный вариант организованной рабочей силы, как говорят они сами. Затем в местном подразделении произошла какая-то история с выборами. Братья Клэр пришли к власти и превратили профсоюз в... Как это называется? Как вы это называете, детектив? Она задумывается в поисках подходящего выражения. 
в банду. Сейчас дебордеры — это преступный синдикат, и, к сожалению, мы вынуждены с ними сотрудничать. Вы на удивление откровенный детектив. Компания сейчас пытается найти компромисс, но, боюсь, поблажки и уступки только раздразнили аппетиты братьев Клэр. Могу я поинтересоваться, что вы думаете по этому поводу? Мне очень любопытно. К тому же я люблю поговорить. Что вы можете сказать о профсоюзе дебордеров? Банда социалистов. Спасибо за столь откровенный ответ. К сожалению, Wild Pines вот уже 20 лет э, им приходится иметь дело с этим преступным синдикатом. Только сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. И еще один момент. Вы сказали, что произошла какая-то история с выборами. Хорошо, что вы спросили. Тут была одна женщина, предыдущая председательница профсоюза. Так вот, она пропала. Пропала? Да, шел последний день выборов в местное правление профсоюза, когда вдруг позвонила ее дочь и сообщила, что мать снимает свою кандидатуру и не выходит больше на работу. Никогда. Такая вот история. Возможно, ее шантажировали. Вполне возможно. У компании возникли подозрения, что здесь что-то не так. Но они ничего не могли с этим сделать. Это внутренние дела профсоюза. Суть в том, что подобное случается, когда в дела замешаны Клэры. Будьте осторожны с ними. Благодарю вас за заботу. С нами все будет в порядке. Так... Кстати, я говорил с Эвраром Клэром. Поговорили? И что вы думаете о господине Клэре? Определенно не мой кумир. Я верен вам и истоком капитала. Мне он не очень понравился. Ой, да ладно вам. Он тоже не бесполезен. Как еще ему удалось бы оставаться у власти все эти годы? Хотя постойте. Взятки, вот как. Безумное взяточ... взяточество, которое словно вюрм проникает во все уголки земли. Мнение моего эксцентричного коллеги не отражает официальной позиции РГМ. Надеюсь, вы понимаете, что РГМ не занимает ничью сторону. Разумеется. Я и не прошу вас делиться содержимыми э, вашего с ним разговоров. Я не какой-нибудь продажный вюрм. Однако, если вам все же захочется о чем-нибудь поговорить... Разве я, не мо... Разве я могу вам в этом помешать? Все мы люди, всем нам э, любопытно послушать, что происходит у других, правда же? Это же совершенно естественно. Это ведь вс всего лишь сплетни. Только говоря, было бы очень интересно послушать о том, что она скажет про все это. Расскажи ей, чтобы понравиться. Вы дали мне денег, не покажется ли это странным? Я имею в виду, если я поделюсь информацией. Странным? Нет, что вы, видите, видите ли, одно из хороших вещей, которые принесла нам революция, является беспрепятственный обмен информацией, даже если речь идет о коммерческих тайнах. Я вовсе не имею в виду, что наши беседы носят характер промышленного шпионажа. Даже если носили бы, то ничего страшного. И все-таки это не шпионаж, ведь вы зарегистрировали деньги как пожертвование. А наш разговор всего лишь дружественные сплетни. Возможно, это сделал лейтенант, однако я что-то не припомню, чтобы ты, Гарри, что-то регистрировал. Ага. Так, господин Эврар помогает мне в поисках моего пистолета. О! Лейтенант смотрит на тебя, и ты видишь, как э, жвалки заходили у него на скулах. Когда я говорю «будь эксцентричным», я не имею в виду «будь дико чудовищно безответственным и наноси урон репутации РГМ». Полици... Полицейские придерживаются нестандартных методов расследования, иногда теряют оружие, после чего они начинают рассказывать об этом налево и направо, чтобы оценить реакцию людей. Это все часть разыскной работы. Невероятно. Просто невероятно. И как успехи. Разыскная работа привела вас к пистолету? Пока что нет. Ну что ж, может он тогда и не такой любезный, как вы думали? Что-нибудь еще? 
Ну, звучит странно, когда я сказал просто нет, а она в контексте своего вопроса имеет в виду, будто я это как его... От... Применил фразу про Ев... Эврара, что типа он мне там помогает. Если вы не возражаете, я бы про... сменил course, тему. Detective. Разумеется, детектив. Later, Если позже right. вспомните что-нибудь еще, не стесняйтесь, then, поболтаем. А вы знаете что-нибудь про самосуд? Боюсь, я не так много об этом знаю. На мгновение она умолкает раз... и размышляет над чем-то. Угу. Информация, которую я собираюсь с вами поделиться, содержит коммерческую тайну компании. Поэтому, чтобы соблюсти интересы своего работодателя, я вынуждена спросить ваши имена и номера удостоверений. Разумеется. Простите, нам следовало сразу представиться. Лейтенант протягивает ей пластиковую карту. Удостоверение. Я лейтенант Кицураги из 57-го участка. А это мой коллега из 41-го участка, детектив Дебюа. Боюсь, в данный момент у Гарри нет с собой удостоверения. Надеюсь, моего будет достаточно. И что же случилось с вашим удостоверением, детектив? В беседе проскальзывает неловкость. Женщине не очень нравится такой поворот событий. Помните, мой напарник говорил, что недавно у меня случился один необычный приступ. Из-за него я потерял удостоверение. Понятно. Хотите сказать, вы потеряли свое удостоверение в результате этого приступа? Ну да, насколько я знаю, я мог его съесть. Я ничего не помню, но ни про мир, ни про этот город. Ничего. Да вы что? Полагаю, это объясняет некоторые своеобразные повороты нашей беседы. Должно быть, у нее уже возникли такие подозрения. Как я уже говорил, его методы, конечно, могут быть очень нестандартными, однако это все же офицер РГМ. Да, конечно. Мне жаль, но я боюсь, я действительно не могу сообщить вам больше, пока не увижу удостоверения. Она же профессиональная переговорщица, она всегда должна быть открыта для взаимовыгодных соглашений. Угу. Господи, ну вообще прям идеально. Вы посмотрите, 6, 6, 12, плюс двоечка внушения и плюс модификатор, плюс один. Критический успех, успех неизбежен, просто охренеть. Ладно, наверняка э, ведь есть какой-нибудь другой способ подтвердить э, нашу принадлежность к органам правопорядка. Буду с вами откровенно. Если мне придется нарушить протоколы, должна буду как-то оправдать это весомыми причинами. Есть контакт, только не жди, что эта сделка будет простой. Например, судя по сообщениям, которые мы получаем из терминала Б, местные наркоторговцы используют его как перевалочный пункт. Это ни для кого, Мартинзи, не секрет. Профсоюз контролирует терминал, так что есть основания. Полагает, что эта торговля им выгодна. Компания уже пыталась разобраться, но все тщетно. Быть может, у человека с вашим авторитетом и ресурсами получится найти недостающие элементы этой головоломки. Или вы можете найти свое удостоверение. Хотя, откровенно говоря, такой исход событий мне кажется маловероятным. Да, он нас приглашает отойти поговорить. Идем. Я вижу, ты любишь пожестче, Майн Брудер. Что, что это за звук? У меня в животе ручит. Вечереет. Настало время принести клятву. Какую клятву? Клятву крови унт плоти. Что? Кишки? Да как низко. Это система пищеварения и выделения. А. Типа я такой, что там несут мои кишки? Как скажешь, ну что ты называешь пожестче? Фашизм, майн брудер. А что такое фашизм? Это объемное понятие, но прежде всего оно про доверие своему нутру. Как главная про... Кто главная проблема Ревашоля? Что говорит об этом твое нутро, Майнфройнд? Хм. Иностранцы? И Ким такой как бы... Ну, допустим. Ага, они, но еще... Вероломный женчин. Вероломный женчин? Женщины, это как мужчин, но с, с подозрительным началом. Они тебе не нравятся, они безумны. Их идиотизм нужно стереть с лица земли спиртом. Вероломному женщину пора вернуться на ебаную кухню. В этом вся суть фашизма. 
Все остальное тоже важно, но главное, чтобы вероломный женщин знал свое место. Угу, отлично. У меня что, какие-то желудочные спазмы? Нутренная правда, у тебя приступ внутренней правды. И почему со мной это происходит? Потому что ты, нага... ты говорил жесткие вещи, которые другие бы говорить не стали. Хорошие вещи. Много раз говорил. Угу. Вообще фашизм звучит очень плохо. А что если мы будем называть его как-нибудь по-другому? Ну, традиционализм. Okay. Да, yes. хорошо, так и назовем. Отличный мысль. Звучит намного лучше. Традиционализм. Like Удачное слово. Так, ладно, ну трое принял решение насчет фашизма. Ты ведь выполняешь? Дай клятвен, майн брудер. Выполнишь? Угу. Я, вып... Я выполню, дай клятвен. Во славу великой Ревашольской нации. Во славу нации. Умно. Лучше поменьше говорить. Про вероломный женщин. Вот почему ты голова, а я нутро. Нет, фашизм это про развитие промышленности, политику и национальную принадлежность. Это не про женщин. Я вообще ничего против женщин не имею. Конечно, конечно, майн брудер. Ничего против. Странное учение, урчание проходит по животу и доказывает и докатывается до твоей задницы. Как если бы кишечник тебе подмигивал. Погладить себя по животу. Замечательно. Так, посмотрим, что у нас появилось здесь. Национальная гордость за Ревашоль. Минус один самообладание. Ну-ка, а что нам это в итоге дает? Сейчас гляну. Ну, что-то такое себе, типа... Сначала минус один самообладание, а потом минус один к силе духа за использование националистических вариантов диалога. Но плюс два к навыкам физиологии при употреблении алкоголя. Вообще просто потрясающе. Ладно. А, хорошо. Эм... Так. А, с Кимом поговорить, да. Все складывается не так, как я ожидал, полушоптером говорит лейтенант. А чего ты ожидал? Честно говоря, я ожидал, что вы используете свои э, нетрадици нетрадиционные методы, чтобы сбить ее с толку, и что мы не будем становиться ее подручными. Угу. Что ж... Честно говоря, я ожидал, что э, вы используете свои нетрадиционные... Ой, да, что-то да, я это... Извиняюсь, затупил. Но я думал, что все идет хорошо. Эта женщина знает намного больше, чем мы. Возможно, все это время и было известно о вашем утерянном удостоверении. Или это оказалось лишь удачной импровизацией. Как бы то ни было, наши действия сыграли ей на руку. Он этого не показывает, однако всему есть предел. И твое непрофессиональное поведение может иметь очень плохие последствия для расследования. Может, она все спланировала? Возможно, она что-то о тебе слышала? Хм. Все может быть. Должно быть у компании куда больше соглядатая в Мартинезе. Ей могло быть известно э, о моей ситуации. Я бы не стал так далеко заходить в своих предположениях. Ее реакция совершенно не показалась мне наигранной. Думаю, она просто быстро приспособилась. Профессионалка все-таки. А что ты предлагаешь делать? Отказаться от расследования контрабанды наркотиков? Нет. Если есть основания для подозрений, мы обязаны провести расследование. В противном случае она может заявить, что мы встали на сторону профсоюза. Или что мы вдоль с ними. Это нам так просто с рук не сойдет. Я предлагаю расспросить ее, а затем провести расследование. Небольшое. И не делиться с ней результатами. Просто скажем ей, что расследование закончено, и потребуем поделиться информацией о линчевании. Или мы можем просто найти мое удостоверение. 
Это было бы просто замечательно. Но если у нас на это время? Мир такой огромный, а ваше удостоверение кусочек пластика 8 на 6 сантиметров. К тому моменту, как ты его найдешь, ситуация может коренным образом измениться. Время имеет решающее значение. Угу. Что ж... Вы можете обратиться в участок и запросить новое удостоверение, но на это может уйти не один месяц. Угу. Что ж... Мне жаль, что я поставил нас в такое положение. Я с этим разберусь. Конечно, разберетесь, детектив. Ладно, вернемся тогда к ней. Так, я еще себе тут внушение поднакину. Сохранюсь. Вы вернулись? Хорошо. Чем я могу помочь вам в столь поздний час? М -м сейчас ночью. Вы что, совсем никогда не спите? Вообще-то нет. А почему? Но у меня тоже не все в порядке со здоровьем. Хотя нельзя сказать, что это что-то необычное. Просто старость. Угу. Хорошо, расскажите мне о предполагаемой контрабанде наркотиков. Все просто. Кто-то использует терминал Б, чтобы благослови... с благословения профсоюза перевозить в ревошель контрабанду сырья с самарийской золы Wild Pines. А Wild Pines уже долгие годы подозревает об этом. Угу. Сырье для чего? Мед или декстоамфетамины, ГБЛ и различные синтетические психоделики. Чисто говоря, намного проще перечислить то, чего из этих веществ нельзя сделать. Ага, я правильно понимаю, что сырье поступает из Самары в Ревашоль через терминал? Да, после терминала след теряется. Производство налажено в различных точках Джемрака и его окрестностях. К северу отсюда. А почему Wild Pines довольно неплохо осведомлены о местной торговле наркотиками? Не хотите ли вы сказать, что профсоюз занимается еще и производством? Ну, продает наркотики, я имею в виду. Мы занимаемся логистикой. Знать о таких вещах наша работа. Однако нет. Насколько нашей компании известно, профсоюз не занимается производством, только перевозкой сырья за долю. И вы хотите, чтобы мы расследовали это дело? Да. Однако от Эврара и профсоюза докеров вы ничего не узнаете. Хотя в любой цепочке есть слабое звено. Место передачи. Грузовики на перекрестке. Ага. Значит, мне понадобится болторез? Вряд ли. Я имею в виду грузовики. Поступая в Джемрак, сырье распределяется между местными производителями и исчезает из поля зрения. Но транспортировка может быть уязвимой частью процесса. Как удобно. Они уязвимы на этом перекрестке, словно выбросившиеся на берег киты. Возможно, вы обратили внимание, что сейчас на круговом перекрестке образовалась большая пробка из грузовиков. Попросите водителей, которые там ошиваются. Возможно, кто-то из них э, ждет очень важный груз. Глаза светло-зеленые, словно река Эсперанс в яркий солнечный день. Выше по течению, где воды чище. Скажу прямо, если вы найдете этого водителя, я поделюсь с вами конфиденциальной информацией о компании. Mm -hmm. Доступ к секретам профсоюза также даст тебе рычаг давления на них. Mm -hmm. А почему вы не обратились в РГМ раньше? Вообще-то мы обращались и не раз. Судя по всему, между участками возникло какое-то разногласие относительно того, чью юрисдикцию попадает этот район. Мы знаем, что компания уже инициировала проверку, чтобы выявить предполагаемое участие профсоюза в этом деле. Мы также знаем, что из этого ничего не вышло. Дело не только в РГМ. Доказательства пока не удалось найти никому. Ну что ж, господа, тогда это ваш шанс. То есть застрявшие на перекрестке грузовики это не случайность, да? Нет. Мы попросили Восточный мототранспортный тракт поднять разводной мост. Это дорожное предприятие является партнером одной из наших дочерних компаний. Однако... 
Это лишь временная возможность. Как только комитет по торговле обработает жалобу, им придется опустить мост, и тогда перевозки возобновятся. Тысячи литров сырья будут выброшены на улице Ривашоля. Не на востоке, на другом берегу реки, а на западе, где живут уязвимые и изнуренные. Что ж, по крайней мере, мы нашли разгадку одной тайны. Что вы имеете в виду, лейтенант? Теперь понятно, почему мне пришлось звонить в восточный мототранспортный тракт и упрашивать опустить для меня разводный мост. Эта загадка мучила меня с того самого момента, как я впервые приехал сюда на своей мотокарете. Мне очень жаль, что это доставило вам столько неудобств, лейтенант Кицураги. Нам действительно нужно было перекрыть движение. Это уникальная возможность, уверена, вы понимаете. Угу. Чем вы можете доказать, что профсоюз замешан в этом деле? А откуда у них, по-вашему, деньги на забастовку? Там же тысячи докеров, которые уже четвертый месяц подряд не работают и не получают зарплату, но гнут свою линию. Перед забастовкой на местные предприятия обрушилась волна рэкета, высасывающие средства привело многие фирмы к банкротству. При всем уважении к местному бизнесу, который вынужден выживать, словно кактус в пустыне, содержимое их кассовых аппаратов вряд ли смогло бы обеспечить 2000 человек. Да, они себя-то обеспечивали с трудом. Так вы считаете, что забастовка финансируется за счет сырья для наркотиков? Именно. Которые, скорее всего, по ночам э, выносят через те самые ворота. Затем прячут в грузовики и вывозят в джемрак. Вам нужно лишь найти одного водителя, который согласится обо всем рассказать. У нас уже есть основания подозревать, что кто-то из водителей был участником самосуда. Возможно, это даже не случайность. Но не обязательно. Хотя, если у вас есть доказательства, я с удовольствием с ними ознакомлюсь. А я с удовольствием ими поделюсь, лейтенант, после того, как все будет сделано. Ладно, я принял решение по поводу этого расследования. Да? Мы возьмемся за него. Отлично. Согласно имеющейся у меня информации, на перекрестке застряло как минимум три грузовика. Надеюсь, один из водителей что-нибудь знает. Возможно, это ни к чему не приведет, а возможно, перерастет в полноценное расследование. Я могу удерживать мост разведенным еще как минимум несколько дней. Этого времени должно быть достаточно. Угу. Если я могу чем-нибудь еще помочь расследованию, только скажите. Угу. Что ж, последний вопросик. Вы что-нибудь знаете об этих татуировках? Это тот, кого убили. Боюсь, нам придется отложить этот разговор, пока мы э, не приясним ситуацию с самосудом. Угу. То есть вам известно что-то об этих татуировках? В таких вопросах лучше не путать форштаг с ахтерштагом. Надеюсь, я вам смогу еще чем-нибудь помочь? Она хочет ответить на твой вопрос, но протокол не дает ей это сделать. Почему? Неужели вы не можете просто взглянуть на фотографию? Как это связано с самосудом? Так, понятно. Съезжает всячески, как только может. Так, ну что ж, про мир у нее узнавать мы уже будем в следующей серии, потому что там такой достаточно продолжительный диалог, и начи начинать его сейчас как бы, ну, типа, крайне бессмысленно, поэтому я думаю, его лучше оставить на потом. А... На этом как бы более чем достаточно, я уже, как говорил, этот персонаж такой очень общительный, и с ним нужно, ну, долго разговаривать, да еще и не раз. Вот, так что на этом я предлагаю нам закончить и продолжить уже в следующей серии. Я благодарю за просмотр и до скорой встречи. Пока-пока.